আসলে এই যে বাধার কথা যেটা আমরা বলছি এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম কোনো কিছু নতুন এলে তাকে চট করে অ্যাকসেপ্ট করা যারা অভ্যস্ত অন্য একটা বিষয়ে হয় না তা যদি হতো তাহলে গ্যালেলিওকে অন্ধ হতে হতো না বেচারা সায়েন্টিস্ট শুধু বলেছিল সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীটা ঘোরে তাকে শুধু বাধা দেয়া হয়েছে তা নয় তার চোখটাকে অন্ধ করে দেয়া হয়েছে বাধাটা হচ্ছে এরকমই ব্যাপার যা কিছু পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে চাইবে মধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে বাধা দিয়ে মাটিতে ধরে রাখবে যত বড় দৌড়বীর যত দৌড়ে জোরে এগোতে থাকবে বা চাইবে আকাশ বাতাস সব কিছু তাকে বাধা দিতে থাকবে তারই সঙ্গে লড়াইটা করে এগিয়ে যাওয়াকেই বলা হয় সাধনা ফুটবলে যদি দুটো টিম না থাকত আফেন্স ডিফেন্স তাহলে গোল ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে যা হতো তাকে খেলা বলা হয় না তাকে তাতে আনন্দ ইত্যাদি যে সমস্ত দুঃখ অনেক কিছু জড়িত আছে হয় না সুতরাং ধর্মের প্রচার ক্ষেত্র খুব স্বাভাবিক কারণে নতুন কথা বললে তা বাধার সম্মুখীন হবে আর সেই সত্য যদি একেবারে চরম সত্যের কথা বলে যে এতকাল যা ছিল সেটা অংশ কণা কণা পূর্ণ সত্য পূর্ণ ধর্ম বিশুদ্ধ ধর্ম এই আমার হাতে আছে সকলে পাগল বলবে যে ঈশ্বর আছেন কি নেই তাই তর্কের ঊর্ধ্বে যে মেনে নিলাম ঈশ্বর আছেন তা ঈশ্বরের কি আর কোনো কাজ হল না এত হাজার হাজার বছর পরে ওই যে আহিরি টোলা কলকাতার একটা জায়গা সেই যে কিছু ছাত্র তারা চাইল আর তিনি তাদের হাতে সেই চরম সত্য বিশুদ্ধ সত্য দিয়ে গেলেন পাগলে কান ধরে উঠবস করাবে এটা খুব স্বাভাবিক তারপরে বাধার কথায় যদি আমরা আসি জেরুজালেমের মন্দির মজিরা তৈরি করেছিল যখন তরুণ বালক বলা যায় সেখানে যে যে ওই যে কদাচার এবং সেই যে পুরুতন্ত্রের এক্সপ্লয়টেশন মিথ্যাচার এবং ব্যবসা তার প্রতিবাদ করেছিলেন এটা কি করছো এটা তো ঈশ্বরের স্থান এখানে তো স্পিরিচুয়ালিজম এর কথা হওয়া দরকার তোমরা এসব কি করছো হি ওয়াজ কেল্ড ক্রসিফাইড তো মোহাম্মদ যখন বললেন কে মেনে নিয়েছে আরে মেনে নিলে বাধা না হলে তাকে কি আর মদিনায় যেতে হতো মদিনা থেকে সৈন্য জোগাড় করে তারপরে নিজের বংশের কোরেশদের রক্তপাত ঘটিয়ে বিলালকে বললেন বিলাল যাও আজানটা দাও হ্যাঁ সেই হাফসি ব্ল্যাক স্লেভ তার হাত দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম তিনি নামাজ করিয়ে দেখিয়ে দিলেন তার কি বিরোধ হয়নি হয়েছে ওটা করতে হবে হিস্টোরিয়ান এইচ জি ওয়েলস একটা খুব ভালো কথা বলেছেন 
যে অন্ধের দেশে একজন চোখওয়ালা ব্যক্তি পৌঁছলে তাকে রাজা করে না ওরা এই লোকটা কি বলছে উল্টো পাল্টা কথা নতুন নতুন কথা আমরা তো এত অন্ধ আমি তো জানি এটা এই আর এই বলছে যে এটা এই তখন সবাই মিলে ঢিল ছুড়ে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়েই দেয় এই জি ওয়েলস এর কথা বা আমি যে সমস্ত লাইভ বললাম মোহাম্মদের লাইভ বললাম বা অন্যান্য যে কোনো এটা আচ্ছা সর্বত্র রয়েছে এটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় যে রাত থাকলে দিন থাকবে দিন থাকলে দুঃখ থাকলে সুখ থাকবে এগুলো ওই বাধা বিপত্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাকেই বলা হয় সাধনা ঈশ্বরের সাধনা জ্ঞানের সাধনা গুণের সাধনা আর সত্য ধর্মটা হচ্ছে গুণের উপাসনা এবং গুণের সাধনার বিষয় সুতরাং বাধা বিপত্তি আসবে না এ তো হয় না ইন্টারনাল বাধা সাধনার বাধা আধ্যাত্মিক সাধনার বাধা কেমন একটা উদাহরণ দিই একজন সত্য ধর্মাবলম্বী যথেষ্ট উন্নতিশীল দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস অধ্যাপক ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট পেয়েছিলেন তিনি তাকে একদিন মহাত্মা নিবারণ বললেন দিজেন আজকে তুমি রাত্রে রাত বারোটাকে মাঝখানে রেখে তিন ঘন্টার জন্য উপাসনায় বসবে তো দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন অনেক তো রাত সারা রাত উপাসনা করেছে সত্য ধর্মাবলম্বীদের এটা করা অভ্যেস আছে সারা রাত তো নিঃশব্দে উপাসনা করে উনি ওই দিন বসেছেন বলেন যে বড় জোর আধা ঘন্টা আমি আর বসে থাকতে পারিনি নিদ্রায় আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে বসীভূত করে ফেলেছে মনে হচ্ছে যে আমার চারপাশে যেন ঘুমের কতগুলো ম্যাগনেট ছড়ানো রয়েছে আমাকে টেনে ফেলে দিচ্ছে এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন যখন উঠেছে তখন একটা বেজে গেছে তার মানে ওই তিন ঘন্টা বারোটাকে মাঝখানে রেখে এ পাশে এক ঘন্টা ও পাশে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দেড় ঘন্টা চলে গেছে পরের দিন মহাত্মা নিবারণ জিজ্ঞাসা করলেন দিজেন কি হলো মানে মাস্টারমশাই আমি তো কখনো ঘুমোই না কিন্তু কালকে তো আমি বসে থাকতে পারিনি কি হলো বলে ও হয় তুমি আজকে আবার চেষ্টা করো ইট হ্যাপেন সেম থিং এই যে বাধা এই যে সাধনার এই তুমি যে লন্ডন থেকে লয়ার হয়ে এসছো কত বাধা এসেছে তারপরে তোমাকে কত রাত জেগে সাধনা করে ওটাকে উত্তীর্ণ হতে হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় দিনও ফেল করলেন তৃতীয় দিন মহাত্মা নিবারণ শুধু একটুখানি ওকে বলে দিল তোমার শক্তিতে তো খুলছে না তো গুরুকে স্মরণ করো তৃতীয় রাত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল ওই যখন ওইভাবে পড়ে যাচ্ছে তখন ওই বলে উঠেছিল যে গুরুদেব আমার শক্তিতে হচ্ছে না তো যখনই উনি এটা বলেছেন তারপরেই দেখছেন যে উনি দাঁড়িয়ে আছেন সামনে খুটিতে একটু ঝুঁকে দ্বিজেন্দ্রলাল বসে আছে অর্থাৎ উনি একটা সিদ্ধি পেলেন ওই দেহ ছেড়ে নির্গমন এই সাধনা এই যে যে সমস্ত সাধনা একটা এর বিপরীত একটা অবস্থা আছে ওই পেলেকে হারিয়ে ম্যারাদোনা কতজনকে হারিয়ে তখন ম্যারাদোনা হতে হয়েছে তো এটা একটা স্বাভাবিক সুতরাং ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল দুরকম বাধাই আসবে 
এই যেমন হিন্দুদের কথা বলা হলো বা ইতিহাসে জানি ওরা সমস্ত ধর্মকে গ্রাস করবার একটা চেষ্টা সব সময় রয়েছে হাইজ্যাকিং আদেশ প্রথমে তো দেবে না তাকে বাড়তে বাধা বিপত্তি যখন দেখছে যে পারা যাচ্ছে না তখন তাকে হাইজ্যাক করে বলে হ্যাঁ আমারও তো ওটাই আমি ওটাই বলি ওই ধর্মটা আমারই ধর্ম যেমন ওরা ইসলামকে অ্যাবজর্ব করবার জন্য আল্লপনি সদ লিখে ফেলেছে আল্লাহকে নিয়ে ও উপনিষদ বানিয়ে ফেলেছে তো এগুলো থাকবে এগুলো আছে পারলৌকিক মহাত্মারা বোধ হয় এই ব্যাপারটার প্রতি আজকে যে আমরা কয়েকটা এপিসোডের পাশে যে কথা আলোচনা করছি পারলৌকিক মহাত্মারা সত্য ধর্মে দেবার সময় কিন্তু প্রথমে এই আলোচনাটা করে দেখেছেন যার ফলে যতই বাধা বিপত্তি হোক যতই কিছু হোক একে এইভাবে গ্র্যাব করা এসিমিলেট করা বা স্ট্রং ওয়ার্ডে যেটা আমি বলছি যে হাইজ্যাক করা এটা সম্ভব নয় খুব কঠিন হবে কারণ পারলৌকিক মহাত্রা প্রথমেই মুখবন্ধে বলছেন যে এই বিশুদ্ধ ধর্মের মতো শাখার উপাসনা নাই যোগ সাধনা নাই জাতিভেদ নাই নির্বাণ বা ঈশ্বরে লীন হওয়া নাই তারপরে আবার বলছেন যে এই ধর্মে হিন্দু ধর্মের যে চতুর্বিধ আশ্রম আছে তা নেই ওই যে ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ বানপ্রস্থ ইত্যাদি ইত্যাদি এ সমস্ত যেমন ব্রাহ্মণ শুদ্র নেই যেমন যোগাসন যোগ ব্যায়াম নেই যেমন সাকার কোন বিষয়ের অবস্থান নেই তারপরে বিশেষ করে বলছে এই কটা কথা বলার পরে সম্প্রতি বক্তব্যে এই যে সত্য ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রচলিত ধর্ম অপেক্ষা সত্য ও উৎকৃষ্টতম তা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে এক্ষণে কেবল উহা যে অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম অপেক্ষা বিভিন্ন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে অর্থাৎ ইট ইস টোটালি ডিফারেন্ট শুধু ভিন্ন নয় বিভিন্ন এবং সেই কথা সত্য ধর্মে এক দুই তিন করে যে দেখো ইসলামে এই গোলমালটা আছে সুতরাং সত্য ধর্ম তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ইসলামের এই যে নিরিশ কেবলমাত্র একটা জিনিস মহান সেটা হচ্ছে নিরিশ্বর আই মানে ওই ওই প্রথম যেটা বলা হয়েছে যে সাকার উপাসনা নাই তো ইসলামেও সাকার উপাসনা নাই কিন্তু তাদের এই এই বিষয় এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ওই ব্রাহ্ম ধর্মের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এইভাবে ধর্ম উল্লেখ করে করে বলা হয়েছে যে এই ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ভিন্ন ওই রাজা রামমোহন রায়ের যে ধর্ম ব্রাহ্ম ধর্ম থেকে ভিন্ন এগুলো নাম উল্লেখ করে করে বলা হয়েছে তার মানে আমরা আলোচনায় একটা জিনিস বরং স্বীকার করা ভালো যে সত্য ধর্ম যেন উল্টো হিন্দু ধর্ম কি ব্রাহ্মণ ধর্ম ওদের আক্রমণ কি করবে তার আগে সব কিছুকেই আক্রমণ করে রেখেছে সত্য কথা ঠিক আছে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের তা না হলে ওই জিনিসটা বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত হয় না যে এত হাজার বছর পরে এত ধর্ম এত মত এত কত থাকার পরে সত্য ধর্ম এলো কেন কি দরকার তো সেটা বোঝাতে গেলে আরো অনেক প্রয়োজনে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করে আলোচনা হয়েছে এবং এতে তো তৎকালে প্রচলিত যে সমস্ত ধর্ম ছিল বিশেষ করে সত্য ধর্মাবলম্বীরা যেখান থেকে উঠে এসেছে 
তারা সব বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে ওই দ্বিজেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল এক বড় বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে তারপরে আরেকজন বড় বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে তিনি সত্য ধর্ম গ্রহণ করছেন তার নাম ডাক্তার জ্ঞান বিশ্বাস সাঁচিয়ে দেওয়া অঞ্চলের যিনি ওই সাঁচিয়া দেওয়া অঞ্চলের ম্যাক্সিমাম সত্য ধর্ম অবলম্বী তৈরি করেছিলেন ওই জ্ঞান ডাক্তার ভয়ঙ্কর ভক্তিপরায়ণ যুক্তিবাদী বৈষ্ণব তার একমাত্র আরাধ্য দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ওই গুণপরা দেখে সাঁচিয়াদাহ স্কুলের ইংরাজি টিচার ভুবন মোহন গাঙ্গুলি তিনি ওরকম প্রচারের জন্য ঘুরতেন একদিন ওনাকে বললেন যে তুমি এই এই বৈষ্ণব হয়ে রয়েছ কেন এই সত্য ধর্ম এত মহান ধর্ম উনি বলেন যে না শ্রীকৃষ্ণ তো ঈশ্বর আমার ঈশ্বর তোমরা এসব কি বলছো মশাই সাধারণত যুক্তি তর্ক দেখাতেন যেমন আমরা দেখাই কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে উনি বললেন জ্ঞানবাবু আপনার মধ্যে যে ভক্তি যে বিশ্বাস আছে যে পবিত্রতা আপনার মধ্যে বিরাজ করে সত্য ধর্মের এই অনুসারে যদি আপনি পনেরো দিন কাজ করেন তাহলে আপনি জানতে পারবেন শ্রীকৃষ্ণ কে এবং সত্য ধর্ম কি জ্ঞান ডাক্তার একরকম চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পনেরো দিন সত্য ধর্ম যা যাভাবে যা বলা আছে তাই করেছেন এবং ফিফটিন ডেতে আমরা সবাই শুনেছি বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই পনেরো দিনের মাথায় একজন তার সামনে এলেন আপনি কে আমি শ্রীকৃষ্ণ সে কি আপনি ঈশ্বর নন বলে না আমি ঈশ্বর নই আমিও একজন উপাসক বলো তাহলে এই সত্য ধর্ম কি এটা বিশুদ্ধ ধর্ম এবং জগদীশ্বরের প্রেরিত ধর্ম অভিপ্রেত ধর্ম প্রেরিত অভিপ্রেত ধর্ম এই যে যে একজন ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রীকৃষ্ণকে চলেছে এতকাল একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার ওই অঞ্চলের শ্রদ্ধ ব্যক্তি সে উল্টো চ্যালেঞ্জ যেটা মাঝে পড়ছে এমনকি সব থেকে যিনি বোধ হয় বেশি প্রচার করেছেন তিনি হচ্ছেন জগৎবন্ধু বিশ্বাস তিনি বিদ্যান ছিলেন তখনকার দিনের বিএ পাশ এবং ল ও পড়তে গেছিলেন কলকাতায় কিন্তু ছেড়ে চলে এলেন যে সত্য ধর্ম প্রচার এখনই শুরু করতে হবে সুতরাং উনি কোনো চাকরি নিতে যাননি খুব বুদ্ধিমান ছিলেন উনি স্কুলে স্কুলে টিচার ছিলেন দুটো কারণে বিভিন্ন স্কুলে গেছেন সেই অঞ্চলের লোককে সত্য ধর্ম শেখানো ওই উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের সত্য ধর্ম শেখানো এবং তাদের বাবা মা গার্জিয়ানদের শেখানো প্রবল বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে যখন বৈষ্ণবেরা যুক্তি তর্কে হেরে যেত তখন ওই একটু গালাগালি দিয়েই ওনাকে তারপরে ওরা চলে যেত এই তুই কেন এসব করছিস তুই তো অমুক বৈষ্ণবের বাড়ির বড় ছেলে এ তোকে মানায় না তা এইভাবে আমি তো দেখি সত্য ধর্ম হু করে বেড়ে গেছে আর তখন কিছু কিছু বৈষ্ণব মহল থেকে 
प्रतिवाद युक्ति तौर को बाधा विपत्ति दीते अस्त से बाधा विपत्ति एरा शुने द्विजेंद्र लाल मानुषर राजनैतिक उत्थान लॉर्ड रिपन तैरी कर सेल्फ गवर्नमेंट से नीचे तला सेल्फ गवर्नमेंट उठे आ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इत्यादि इत्यादि भोटिंग तार मध्य दिए रिप्रेजेंटेटिव एवं उन्नीस साले इंडिया काउंसिल एक्ट मुस्लिम देर प्रथम राजनैतिक रिजार्भेशन दिखे घटले घटले देखा जा कलकता ब्राह्म समाज लोक बामन बुद्धी जरा छोट जा जाए ना धर्म प्रचार चेष्ट कर संगे एक बार दल पांडा छे सब बस नाम शक्तिशाली जुक्ति बरशाले ब्राह्मधर्म शाखा प्रशाखा बढ़ान चेष्टा चरित्र कर सत्यधर्म सामने साधारण भाव बुझीना साधारण देखी देखते चाहिए आसले हिंदू देर जो धर्म ब्राह्मणवादी ओटार मजे राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर अरे हिंदू देर मध्य अंत भयंकर रकम विभाजन आ शिवमंदिरशी विश्वनाथ पड़े गामी भगवान बाकी गो कारा रे मेहरबान प्रचारक आविष्कार करता प्रफेट मोहम्मद हजे गेले 
মোহাম্মদের কোন কবর মজার কেউ দেখতে পায় না কেন এককালে ওই যে সামান্য একটু সাকারের অবস্থা আছে ওনার কবর দেখতে লোকে ভিড় করত সুতরাং ইসলামের লোকেরা এত নিরাকারবাদী যে সেখান থেকেও সরিয়ে নিয়ে ফাইটে ভর্তি ও অপরকে কি আক্রমণ করবে সেই জন্যে ওদের আক্রমণ খুব একটা আমি মূল্য দিই না বা ভাবি না জগদীশ্বরের সত্য সত্য একটা জিনিস সেটা তিনি রক্ষা করবেন হ্যাঁ এবারে বলো কিছু বলতে যাচ্ছি না কন্ট্রোল না আসলে সত্য ধর্মাবলম্বী যারা বর্তমানে আছে তারা সত্য ধর্মাবলম্বী নয় এককালে যারা মহাত্মা নিবারণের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাদের সত্য ধর্মাবলম্বী বলবার অধিকার ছিল তারপরে যারা নাম নিয়েছিল তাদের একটু উত্তরাধিকার এবং ওই নামের অধিকার নিয়ে তারাও বলতে পারত কিন্তু বর্তমানে যারা আছে যারা এই দুই থেকে দুই সম্পদ থেকে অধিকার থেকে লাইসেন্স অথরিটির কাছ থেকে বিনা লাইসেন্স যারা দোকান টোকান চালাচ্ছে ডাক্তারি করছে তারা তো নাম্বার ওয়ান আমি তাদের সত্য ধর্ম অবলম্বী পরিপুরি বলি না তারা সত্য ধর্মকে they don't understand it nor they try to understand it karon tader moddhe amar mone hoyeche joto tuku agroho uddipona seta hocche ekta self food ke abishkar korar jonne karon as a hindu in the religious parlor these untouchable namashudra ebong onnanno choto jater jara lok ওরা ছোট লোক ছোট জাত বলে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই ধর্ম প্রাঙ্গনে তারা শুধু ওই চরণামৃত পান করে ওই বামুন ঠাকুরে পুজো টুজো করে ওই চরণামৃত মানে পা ধোয়া জল আর এই ভক্তরা ওই হাত পেতে গণ্ডুষে করে সেগুলো মাথায় নেয় একটু খায় তো তারা এই সত্য ধর্মের আইনা এসে নিজেকে একটু আবিষ্কার করবার সুযোগ পাচ্ছে কেন আমাকে আমার ঈশ্বরের গুণগান করে সাধনা উপাসনা করতে হবে এবং এই পথে করলে আমি একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারব ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবনাটা আছে এক ধরনের সত্যের পাশে বসে অন্ধ তার কিছু প্রভাব পড়তেই থাকে সুতরাং যারা সত্য ধর্ম করে আজকাল এই ধরনের একটা প্রভাব আছেই আছে কিন্তু তারা সেই সেই হিন্দুয়ানি ভাবে অভিভূত তখন আমি ছোট আমি নামটা বলবো না এই ক্ষেত্রে একজন সত্য ধর্মের নাম দিতে পারেন এই রকম একজন শ্রদ্ধ মাহাত্মা তার মেয়ে একটি মুসলিম ছেলের প্রেমে সত্য ধর্মের প্রেমের এতে বলা হয়েছে বিবাহ তার জন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে হয় পুণ্যাম্ন নরকাত্রায়তী ওই নরক থেকে উদ্ধার করবে সন্তান পুত্র সেই জন্যে কিন্তু সত্য ধর্ম পরিষ্কার বলা হয়েছে প্রেম অনুশীলন করবার জন্য এই একটি পুরুষ নারী রত্নকে এক নারী রত্ন এক সৎ পুরুষকে বিবাহ করবে সত্য ধর্মাবলম্বী হয়েও এরা রাজি হয়নি সে প্রচন্ড তাই নিয়ে তো আমার বাবা তারা আমার চারপাশে আমি তখন ছোট দেখতাম তারা খুব ক্ষুব্ধ যে উনি এটা কি করছেন কেন করছেন এরকম তো মেয়েটা যখন ভালোবাসে সে বুদ্ধিস্ট কি ক্রিশ্চিয়ান কি ইসলামিক বয় তো এই রকম সত্য ধর্মাবলম্বীরা সচেতন ভাবে নয় যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই তখন ওই শতবার্ষিকী করি সেক্রেটারি ওই যার কথা বললাম 
জগৎবন্ধু বিশ্বাস তার ছেলে তখন সেক্রেটারি তো একদিন আমি বললাম মামা আমরা তো হিন্দু নই আমাদের এই কাজগুলোর দিকে বেশি নজর দেওয়া ঠিক নয় আমরা হিন্দু না তো কি আমি তখন বোঝালাম উনি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো মানলেন আমি ছোটবেলা থেকে একজন দোকান ছিল এখন বর্তমানে যে সত্য ধর্ম নাম দেয় দীক্ষা দেয় নিখিল হীরা তার কাকা সচিন হীরা তো একদিন আমি বলছি কাকু আমরা তো হিন্দু নই উনি একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন সে কি কথা তুমি কি বলো আমরা হিন্দু না তো কি ঠিক আছে না কাকু আমরা হিন্দু নই তো উনি তো বেশি লেখাপড়া জানেন না ওনার সঙ্গে যুক্তি তর্ক করিনি আমার সেক্রেটারিকে যখন দেখালাম তখন বলে হ্যাঁ ঠিক বলেছ যখন সত্য ধর্মের শতবার্ষিকী হচ্ছে বহু লোক বাংলাদেশ থেকে এসেছে ওই যেমন কোন রাস্তায় এসেছেন কিভাবে এসেছেন সন্ন্যাসী আমরা জানি না যারা জানি তারা অনেকে এসেছে তো ওই ওই চিন্ময় বিশ্বাস সেক্রেটারি জগবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে ভালো চাকরি করতেন উনি আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন মামা দেখে যাও এরা কি বলে তো ওনার বাড়ির রকে অনেকে বসে আছে জিজ্ঞেস করো বলে এই তোমরা তো হিন্দু না আর সবাই এক সঙ্গে এ করে উঠেছে প্রতিবাদ আরে হিন্দু না তো আমরা কি তারপরে শতবার্ষিক শতবার্ষিকী হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে একটা মিটিং হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং মানে বেশি লোক তো আসবে না সেখানে আমি পৌঁছেছি ওই সেক্রেটারি পৌঁছে তা বলছে মামা এই যে এই ছেলেটি হচ্ছে ভুবনবাবুর ছেলে ভুবন গাঙ্গুলির একমাত্র ছেলে অরুণ গাঙ্গুলি আমি না আচ্ছা আমার খুব আনন্দ হলো যে তাহলে একজন ইয়াং সাথী পাওয়া গেল তারপরে সেক্রেটারি বলছেন মামা তুমি যে বলো আমরা হিন্দু না ও তো মানে না তো আমি বললাম যে অরুণবাবু আমরা হিন্দু না তো কি তা উনি যুক্তি তর্কের মধ্যে গেলেন না উনি বললেন আমার বাবা তো কখনো বলেনি যে আমরা হিন্দু না তো এই যে যে তার মানে ভুবন গাঙ্গুলি মশাই তার ছেলেকে কোনোদিন বুঝতে দেননি বা বলেননি যে এটা হিন্দু ধর্ম নয় এটা সম্পূর্ণ একটা নতুন বিশুদ্ধ ধর্ম তার বিশুদ্ধিকরণ সেগুলো আলাদা যাব অ্যাটলিস্ট এটা যে একটা আলাদা তোমার যে একটা আলাদা আইডেন্টিটি এটা ভুবনবাবু তার ছেলেকে বলে যাননি আর অরুণ বাবু অরুণ গাঙ্গুলি এখনো বেঁচে আছে কোথায় বিরাশি পঁচাশি বছর বয়স হয়েছে আজকাল উপাসনায় কম আসে আর তারপর থেকে আমি অরুণ গাঙ্গুলির সঙ্গে কোনোদিন বাক্যা লাভ করিনি যে ভুবন ছেলে হয়ে লেখাপড়া করে সে যদি বলে যে এটা হিন্দু ধর্ম তাহলে এই লোকের সঙ্গে একে আমি না বোঝাতে যাবো এ অন্য কেউ বললে আমি বোঝাবো কিন্তু ভুবনবাবুর ছেলেকে আমি যুক্তি তর্ক দেব না আর ওর সঙ্গে আমার আর কোনো রকম কমিউনিকেশন সদভাবের বা অসদভাবের দরকার নেই তো এটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত ব্যাপার এখন এতে তো মনুবাদের দোষ দেব কিংবা আমাদের বলতো বলতেন যে মামা ওই যে সংস্কার ওই সংস্কারটা থাকে রো রো মানুষ ছাড়তে পারে না ছাড়ে না কি করবে বলো আসলে কোনো কালে যদি বহু লক্ষ সত্য ধর্মাবলম্বী হয় সচেতন ভাবে হয় তারপরে হয়তো তারা একটা নিজস্ব স্ট্যান্ড নেবে তখন হয়তো ইসলাম কিংবা ক্রিশ্চিয়ানিটি কিংবা হিন্দুইজমের লোকেরা ওই তাদের সঙ্গে ফাইট করতে আসবে না কি বলছো তোমরা এই যে সমস্ত অনেক যে কথা তোমরা লিখে রেখেছো 
তোমরা পারলৌকিক মহাত্মাদের ঘাড়ে ওটা চাপিয়ে তোমরা লিখছো যে সমস্ত ধর্ম কিছু না তোমাদেরই একমাত্র প্রদীপ আর বাকিগুলো ওই যে ছোট 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 দেশলাই কাটি জ্বলছে তোমরা পেয়েছ সেই পর্যায়ে এখনো সত্য ধর্মাবলম্বের ভেতরেই সেই চেতনা খুব প্রখর এবং প্রবলভাবে আসেনি 